ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து பாக்ஸ் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் நீங்கள் வியூ பண்ணணும்னா ஸ்ரீ சாய் எக்ஸாம் டிப்ஸ் யூடியூப் சேனல் லிங்க் மூலமாக வியூ பண்ணிக்கங்க மறக்காமல் ஸ்ரீ சாய் எக்ஸாம் டிப்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மனித பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகள் இப்போது நம்ம மனித பரிணாம வளர்ச்சி பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி வாழ்ந்தாங்க எப்படி எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆனாங்க அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா தொல்லியல் மானுடவியல் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா மனித பரிணாம வளர்ச்சிகள் அடைந்த நிலையை அறிந்து கொள்ள உதவும் துறைகள் எதது அப்படின்னா தொல்லியல் மானுடவியல் இப்போ தொல்லியல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மனிதர்களையும் அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களையும் பற்றி படிக்கும் துறை தான் தொல்லியல் சொல்கிறாங்க இப்போ மானுடவியல் என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றிப்பது படிப்பது தான் மா மா படிக்கும் துறை தான் வந்து மானுடவியல்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மானுடவியல் வந்து ஆந்திராபாலஜிம்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் புவி எப்போது உருவானதா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாலு புள்ளி ஐந்து நாலு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவானதா சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பில்லியன்னா நூறு கோடின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மில்லியன்னா பத்து லட்சம்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ மனித பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகள் அடைந்த நிலையில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஆஸ்ட்ராலபெத்தகாஸ் இவங்க வந்து எப்போ தோன்றுறதா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாலிலிருந்து இரண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் தோன்றுறதா சொல்கிறாங்க தொடக்க கால தொடக்க கால மனிதன் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றினான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனித மற்றும் குரங்கின் பண்புகளுடன் காணப்பட்டால் நடக்க கற்றுக்கொண்டான் ஆஸ்ட்ராலபிதிகஸ் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆஸ்ட்ரா இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆதிகால மனிதர்களான ஆஸ்ட்ராலபிதிகஸ் வாழ்ந்த இடங்கள் எது அப்படின்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா இவங்க பர்ணம வளர்ச்சி நிலைகளின் காலம் எதுன்னா நாலில் இருந்து இரண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் ஓகே மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹோமினின் குழுவில் தொடக்க இனம் எது அப்படின்னா ஆஸ்ட்ராலபிதிகஸ் தான் இப்போ ஹோமனின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆஸ்ட்ராலபித்திகஸ் ஹோமா ஹெபிலஸ் ஹோமா ஹெரக்டஸ் நியான்றத்தால் ஆகிய இனமெல்லாம் அடங்கிய குழுவ குழுவை தான் வந்து நம்ம ஹோமினின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து ஹோமினிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நவீன மற்றும் அழிந்து போன அனைத்து பெருங்குரங்கு இனங்களும் ஹோமினிட் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹோமா ஹெபிலஸ் ஹோமோ ஹெபிலஸ் வந்து ரெண்டு புள்ளி மூணுலேருந்து ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து தொடக்க கால மனிதன் சொல்கிறாங்க இருக்க பற்றுவதற்கு வசதியாக பெரிய கால் விரல்களை பெற்றிருந்தான் முன்பக்கம் நீட்டு கொண்டிருந்த தாடை நீச்சி சற்று குறைந்து காணப்பட்டான் கருவிகளை உருவாக்கினான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஹோமோ ஹெபிலஸ் இது வந்து எப்படி நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஹோமா ஹெபிலஸ் வாழ்ந்த இடங்கள் எது அப்படின்னா தென் ஆப்பிரிக்கா இவங்க எப்போ தோன்றினாங்க அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி மூணுலேருந்து ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குள் தோன்றியிருக்காங்க முதன் முதலில் கருவிகள் செய்த இனம் எது அப்படின்னா ஹோமோ ஹெபிலஸ் தான் க முதன் முதலில் கருவிகள் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே சொல்கிறாங்க ஹோமோ ஹெபிலஸ் பண்பாடு என்னது அப்படின்னா காலகட்டம் எதுனா கீழ் பழங்கால பண்பாடு ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமா எரக்டஸ் வந்து சுமார் ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜாவா மனிதன் முழுமையான மனிதர்கள் அல்ல சிறிய தற்கால மனிதர்களை விட சிறிய மூளை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேராக நிமிர்ந்த மனிதன் நெருப்பின் பயனை அறிந்திருந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு இதில் வந்து கொஷின்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண கேட்கலாம் அப்படின்னா அதிகால ஆதிகால மனிதர்களான ஹோமா எரக்டஸ் வாழ்ந்த இடங்கள் எது அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கா ஆசியான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பரிணாம நிலையில் நெருப்பின் பயனை அறிந்திருந்த மனிதன் யார் அப்படின்னா ஹோமா எரக்டஸ் ஹோமா எரக்டஸ் பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகளின் காலம் எது அப்படின்னா சுமார் ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து கை கோடாறுகளை கை கோடாரிகளை உருவாக்கிய இனம் எது அப்படின்னா ஹோமா எரக்டஸ் தான் இப்போ வந்து ஹோ கை கோடாரிகள் வந்து எப்படி என்னென்ன அழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எவ்வாறு அழைத்தார்கள் அப்படின்னா அப்போது அந்த காலத்தில் அச்சூழியன் கருவிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அச்சூழியன் கருவிகள்னால் எது அப்படின்னா கை கோடாரிகள் கீழ் பழங்கால பண்பாடு என்று குறிப்பிடும் குறிப்பிடுவது எந்த இனங்களின் பண்பாடு அப்படின்னா ஹோமா எரக்டஸ் ஹோமா எரக்டஸோட பண்பாட்டு காலம் வந்து கீழ் பழங்கால பண்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் நியாண்டா தால் ஒரு லட்சத்தி முப்பதனாயிரம் முதல் நாற்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்குள் முழுமையான மனிதர்கள் அல்ல ஆப்பிரிக்கர்களிடம் இருந்து வேறுபட்டவன் கரடுமுரடான கருவி கற்கரு கருவிகளை கொண்ட
சேர்ந்தது தான் வந்து யுரேஷியான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இடைப்பற்க இடை பழங்கால பழங்க கற்கால பண்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நியாண்டர் எந்த காலகட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னா இடை பழங்கற்கால பண்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க ஆப்பிரிக்கர்களிடம் இருந்து வேறுபட்டு காணப்பட்டு இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் பெற்று விளங்கியவர்கள் யார் அப்படின்னா நியாண்டர் தால் இப்போ நியாண்டர் தால் மனிதர்களின் சான்றுகள் எங்கே கிடைக்க பெற்றுள்ளன அப்படின்னா சே ஜெர்மனியில் கிடை கிடைச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் அப்படின்னா மூணு லட்சத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுயமாக சிந்திக்கும் மனிதன் நவீன மனிதன் வேட்டையாடும் மற்றும் உணவு சேகரிக்கும் சமூகமாக வாழ்ந்தான் கரடு முரடான கர் கருவிகளை பயன்படுத்தினான் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து ஐரோப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் குடியேறினான் சொல்கிறாங்க இப்போ ஹோமோ செப்பியன்ஸ் வந்து எப்படின்னு சொ எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகளின் காலம் அப்படின்னா ஹோமோ செப்பியன்ஸோட மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றினார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போது தோன்றினார்களானாலும் மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்படின்னு அப்படிங்கிற தான் இப்போ ஹோமிய ஹோமோ செப்பியன்ஸ் ஆதி காலத்தில் எங்கு வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்தார்கள் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இடம்பெயர்ந்த ஐரோப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் குடியேறியவர்கள் தான் ஹோமோ செப்பியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது சுயமாக சிந்திக்கும் மனிதன் யார் அப்படின்னா ஹோமோ செப்பியன்ஸ் தான் நம் மனித இனத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னாலும் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் தான் ஹோமோ செப்பியன்ஸ் மரபணு ரீதியாக மனிதனிடம் நெருக்கமான குறுங்கினம் எது அப்படின்னா சிம்பன்சி சிம்பன்சியின் மரபணு அதாவது டிஎன்ஏ வந்து மனித இனத்துடன் எத்தனை சதவீதம் ஒத்துள்ளது அப்படின்னா தொண்ணூற்றி எட்டு பர்சன்ட் மனிதர்களுக்கு நெருக்கமான மற்றும் தற்போதும் உயிர்வான உயிரினங்கள் வந்து எது அப்படின்னா சிம்பன்சி மற்றும் பிக்மி சிம்பன்சி அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் குரோமேக்னாட்ஸ் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் மேற்காசியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஐரோப்பாவில் நாற்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றியவர்கள் தான் குரோமேக்னாட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இவர்கள் வந்து நவீன மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனித வாழ்வின் தொடக்கம் கற்கருவிகளுடன் எலும்பானான கருவிகளையும் பயன்படுத்தினான் குத்து குத்து குத்தீட்டியும் நெம்புகோல் வகை கருவிகளையும் பயன்படுத்தினான்னு சொல்கிறாங்க இப்போ குரோமேக்னாட்ஸ் வந்து இதில் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா குரோமேக்னாட்ஸ் எப்போது தோன்றினார்கள் அப்படின்னா இப்போ ஆப்பிரிக்காவில் வந்து எப்போது தோன்றினார்கள்னா ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் அதே வந்து மேற்காசியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஐரோப்பா நாடுகளில் குரோமேக்னாட்ஸ் தோன்றிய வருடம் எதுனா நாற்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆதிகால குரோமேக்னாட்ஸ் வாழ்ந்த இடம் வந்து பிரான்ஸ் சொல்றாங்க குரோமேக்னஸ் எத்திக மனிதர்களாக கருதப்படுகிறார்கள்னா நவீன மனிதர்கள் குரோமேக்னஸ் மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான சான்று எங்கு கிடைத்துள்ளதுன்னா பிரான்சில் உள்ள லாஸ்காஸ் என்னும் இடத்தில் உள்ள குகையில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேல் பழங்கற்காலத்தில் ஐரோப்பில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் யாருனா குரோமேக்னஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் ஸ்ரீ சாய் எக்ஸாம் டிப்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே 